buongiorno. Vediamo quanto tempo ci mettono ad arrivare. 46, 84, 100, benissimo. Ah, per chi dice, ah ma che tristezza, non c'è mai il sole, ecco oggi c'è un po' di sole anche se fa un freddo boia, per cui eh, sì c'è un po' di sole adesso che è venuto fuori, ma vabbè. C'è un assegno a Berlino. Per l'Italia c'è la fame. A Berlino assegno. Questa mi è stata segnalata da una, una mia amica che lavora nel mondo dell'arte e, e all'inizio sembrava incredibile e invece è vero. Vale a dire, la regione di Berlino ha stanziato per artisti, operatori dell'arte, um, come si chiama, freelance di, uh, in, di iniziative culturali, cioè capite che è una cosa... Uh, ciao Riana, uh, che è una cosa molto, molto vaga, beh, ha messo 500 milioni, solo la città di Berlino, eh. basta prenotarsi online, codice fiscale, si spiega che cosa si fa e si ricevono 5.000 euro, sì sì una tantum, ma in quattro giorni, cioè li stanno già pagando. Uh, io dicevo, ma eh, non so, probabilmente non è vero, e eh, no, invece, invece è proprio vero, e quindi adesso in questo momento un artista, perché poi tutti pensano al proprio, eh, ma è evidente che l'artista se non può far vedere le proprie opere eh, è difficile, che, eh, è difficile che, che campi, così come il curatore che non può commentare una mostra che non c'è, eh, è, difficile, è difficile che campi, così come se io voglio fare una cosa culturale, una mostra, eh, una, una conferenza o così di questo tipo, eh, che non posso fare ovviamente è difficile che campo, quindi c'è un disagio mirato, e loro, senza problemi, riconoscendo che la parte fondamentale dell'economia di Berlino è il mondo culturale, perché più o meno è così, cioè mh, buona parte, del, del, molta parte diciamo, del successo di Berlino eh, deriva dall'essere un ambiente per l'arte moderna, molto, molto accogliente e cose di questo tipo, risultato? 500 milioni pagati sull'unghia, 5.000 euro a testa. Noi oggi invece per quella che è la nostra forza, vale a dire le partite IVA, vale a dire gli autonomi no? e così di questo tipo, abbiamo il sito dell'Inps. Ma noi dobbiamo essere ovviamente collaborativi, anche stamattina siamo andati, è andato Salvini, è, andato, è andata la Meloni, è andato Tajani... Uh, a portare tutte le idee sul, uh, a Palazzo Chigi dicendo ma quando si pagano i soldi punto è sempre lì quando si pagano i soldi della cassa integrazione perché c'è ancora un sacco di gente che di stipendi non li sta vedendo oppure che uh, lo stipendio deve essere anticipato dal datore di lavoro ma se lo, il datore di lavoro non incassa voi capite bene che non è che può andare avanti tanto no? così quindi, sì, c'è qualcuno in Parlamento, oggi question time, eh, ci, mh, ci diamo, facciamo i turni eh, e, e, e facciamo a gruppi, eh, ma c'è stato Garavaglia che gli ha detto due cosette a Gualtieri, insomma, se voi volete andare a vedervi il video eh, in, in Parlamento c'è, ma, ma voi capite che non può andare avanti? <ride> È vero che ci verrebbe voglia quando ci convocano a Palazzo Chigi andare là a tirargli la torta in faccia. Dall'altra parte siamo minimamente spinti a cercare di portare avanti le idee e il disagio della gente comune. Perché potete immaginare, io mi sveglio la mattina e ogni mattina ho un pacco così di lamentele, di, di gente che non ce la fa più e di situazioni che devono trovare una risoluzione che vanno guardate dalle cose più disparate che, perché ognuno vede il suo no? ma non, non si rende conto eh, certo per, per famiglia sono stato eh, eh, ho in mente cosa succede eh, alla filiera dei matrimoni no? che in questa stagione devono, dovevano iniziare che si porta dietro i camerieri che si portano dietro i fioristi che si portano dietro tutti quelli del, del, che fanno le bomboniere cioè eh, ogni settore in questo momento che è fermo eh, ha dei problemi clamorosi che è ovvio che 
pensa che ci sia solo il suo, ma eh, purtroppo vanno da, da tante parti. E allora a quel punto bisogna sempre ricordare che devono essere messi in circolazione i soldi. E invece non ci sentono perché ancora stiamo aspettando il MES o ancora stiamo aspettando la cosa che assomiglia al MES perché sennò altrimenti non si va avanti. Ogni giorno vedo delle cose incredibili. Oggi abbiamo avuto il SURE o SURE una specie di finta assicurazione contro la disoccupazione vedrete che andremo a pagare di più di quello che prendiamo ve lo dico io vedrete che andranno agli spagnoli vedrete che andranno perché loro hanno un sistema per calcolare la disoccupazione ancora più alto, diverso rispetto al nostro quindi anche in quel caso lì non ci arriverà nulla eh, dal, dal brillante Sure della, eh, della, della, della von der Leyen no? Per cui eh, bisogna mettere i soldi in circolazione, giusto per capire, eh, almeno, perché almeno uno poi magari non, potrebbe essere un'idea per ripassare un po' come funziona. No? Allora facciamo così, magari se volete prendetevi un fogliettino no? e fate in diverse, diverse tappe. Immaginate un sistema molto semplificato dove c'è un barbiere, uh, un contadino, un operaio e un poliziotto, è un, uh, come si chiama, è un, è un, uh, un medico, va, che, che di questi tempi è, è, è opportuno tenerli, te, sia, sia i medici che i poliziotti stanno facendo un lavoro egregio, comunque diciamo un impiegato statale, quindi mh, mettiamo l'agricoltura, mettiamo l'industria, mettiamo i servizi e mettiamo il settore statale, no? prendiamo un mondo popolato da queste quattro persone, che cosa succede il 31 o il 27, diciamo così, quando arriva il giorno di paga. Ci sono due che prendono lo stipendio, che sono l'operaio e il medico, e due che ovviamente non lo prendono, che sono il contadino e il barbiere. Nel corso del mese l'operaio e il medico vanno a comprare la roba da mangiare e a farsi i capelli. Quindi i loro soldi vengono trasferiti quindi i 10 che, che loro incassano vanno a finire dal contadino e vanno a finire dal barbiere. Il contadino e il barbiere pagano le tasse, quindi in una maniera o nell'altra questi soldi cominciano a rientrare allo Stato e con quello che avanza magari comprano una lavatrice, che è della ditta dell'operaio. Quindi, se state seguendo dove stanno fluendo i soldi, i soldi sono stati messi in circolazione dalla ditta dell'operaio e dallo Stato, vanno a finire al contadino e vanno a finire al barbiere e rientrano sempre lo stesso mese alla ditta dell'operaio medesimo che ha venduto la lavatrice e rientrano allo Stato che ha incassato le tasse pronti per ripartire il mese dopo è chiaro no? come normalmente funziona perché se no sembra che i soldi arrivano dal cielo o così di questo tipo no? il sistema economico gira più o meno così bene una volta che c'è stato questo giro, se io il barbiere lo chiudo e se io chiudo la fabbrica dell'operaio, ho un lieve problema. Perché il barbiere non guadagna, perché è chiuso e quindi da qualche parte devo, do, dovrò pensare a lui. no? E dall'altra parte l'operaio, la fabbrica dell'operaio non ha i soldi per pagarlo l'operaio. Allora dove deve intervenire lo Stato? Lo Stato deve intervenire sostituendosi alla fabbrica per pagare l'operaio e sostituendosi al cliente per pagare il barbiere ok può anche non dargli tutto il eh, come si chiama può anche non dargli tutto lo stipendio perché ovviamente i, i consumi si sono ridotti a questo proposito quindi se infatti la cassa integrazione non è mai lo stipendio pieno e i soldi che vengono dati al, al professionista sono una parte rispetto a quello che normalmente invece viene, viene incassato ovviamente dal, dal, dal professionista o dal servizio, quindi vale a dire dall'operaio. In questo caso cosa succede? Che il contadino continua a prendere i soldi che prendeva prima, perché giustamente sia l'operaio che, eh, il, che, che sperabilmente prende i soldi della cassa integrazione che il poliziotto e tutto sommato anche il barbiere posto che riceva qualcosa devono mangiare quindi i soldi al contadino li portano loro quindi al contadino ci va in automatico no? il, il denaro eh, allo Stato ne arrivano meno di tasse perché il barbiere non le paga più 
e la, la, il, il contadino in teoria continua a pagarle e la ditta del, dell'operaio non le paga più. Quindi in quel momento deve sostituirsi mettendo in circolo questi soldi che non circolano più. È un po' come se fosse eh, un problema circolatorio, no? Cioè io ho un problema di cuore, a quel punto mi mettono di fianco un sistema per la circolazione artificiale fino a che non è in grado di far ripartire il, eh, il sistema. Eh, questo tipo di circolazione artificiale deriva appunto da denaro che viene inserito, che viene messo dentro nel sistema. Alla fine qualcuno avrà un po' più di denaro rispetto a quello che era il sistema di partenza. Perché? Perché questi soldi che sono stati aggiunti no, eh, si vanno a sommare a probabilmente delle spese inferiori rispetto a quello che normalmente veniva fatto eh, da chi continua a ricevere lo stipendio, quindi che sia il pensionato, che sia il, il poliziotto medesimo o cose di questo tipo, e quindi nel sistema girano un po' più di soldi. Da qui deriva la modesta nostra proposta di dire ma se noi facciamo dei titoli di debito semplificando i bot di guerra che poi come sempre chi guarda il dito e, e, e non guarda la luna tipo l'altra sera il simpatico Boeri no? così giusto per, eh, per tirare ancora a mano ah beh ma i consiglieri economici di, eh, di Salvini no? con la Gruber lì lì Uh, i consiglieri economici del, di Salvini e degli altri ti stanno dicendo di fare un quarto rispetto a quello che stanno facendo in tutto il resto del mondo verrà il sospetto no? forse che non è che sia la nostra idea o, o cose di questo tipo così come i problemi relativi all'euro non è che erano la nostra idea ma erano delle cose tutto sommato pacificamente accettate in giro per il mondo non ti sto dicendo di voler fare necessariamente Berlino, anche se sarebbe intelligente, cioè andare a premiare quello e a tenere vivo quello che è un ambiente culturale o un ambiente che è, per, è una ricchezza per il tuo paese. Non sarebbe sbagliato, ma ti sto dicendo di fare un quarto rispetto a quello che fanno loro. Non dagli 5.000, dagliene 1.000, dagliene 1.200 o quello che è. Però devi tenerlo in circolazione. Sold, questi soldi in più dato che appunto ne rimangono nel circuito, come vengono drenati? Beh, possono venire drenati con un titolo di Stato no? emesso, mirato in particolar modo ai cittadini italiani. Che idee ci possono essere? Ci può essere l'idea di eh, fare dei titoli esenti, eh, così come c'erano in passato, eh, e che sarebbe anche più pulito, perché tanto capite che i, i, I tassi di interesse che normalmente si pagano sugli interessi di un, di un bot sono una partita di giro, no? o di un, di un BTP sono una partita di giro. Ecco, Boeri si è, si è fermato sul nome, uh, che sciocco Salvini, emetti i bot che sono a breve scadenza. Non sai nulla te di titoli di, di Boeri, cioè, con tutta la simpatia. Tu sa, saprai magari di economia del lavoro e io magari ne so meno, ma di titoli non sai niente, quindi... <ride> A parte il fatto che non cambia niente la, la, il sistema di vendere titoli a breve o a lunga scadenza, perché tanto dipende esclusivamente dalla, dalla solvibilità del titolo e eh, dalla solvibilità dello Stato. Stai tranquillo che se uno Stato non ha l'accesso al mercato non, non vende né i titoli a breve né in quello a lungo. Quelli a lungo sono semplicemente una questione di speculazione sui tassi o meno. Ma mh, ho fatto un video che... che vecchio che di questi tempi forse può essere rivisto e magari poi lo, lo, lo ripostiamo eh, comunque noi fa, tagliamo la testa al toro Boeri eh, invece di fare BTP o botto così di questo tipo li facciamo indicizzati all'inflazione così almeno nessuno ci specula, nessuno ci guadagna, nessuno ci perde e si sa che i cittadini avranno una rendita certa reale eh? Ok, quindi dal mio punto di vista suggerirei indicizzati all'inflazione esentasse e secondo me i cittadini un po' li comprano se non li comprano o la parte che non viene acquistata dai cittadini che pure avranno un impiego no, da fare per i soldi che rimangono in questo momento totalmente fermi sul conto corrente e secondo me questo non è un, un impiego che eh, sarebbe da non considerare io lo considererei in persona um, Qualcuno si ricorda che magari un po' con i titoli di Stato ci so fare, eh, ma hanno rotto tanto le palle per, per, per il semplice fatto di averli comprati quando eravamo noi al governo, immaginate un po'. Eh, cosa che invece quando si diceva eh, comprateli voi se avete il coraggio i titoli di Stato, no? e così di questo tipo, li ho comprati e sono riusciti a rompermi le balle anche perché li avevo comprati. Eh, comunque, in, in ogni caso, eh, secondo me 
è una cosa che potrebbe essere molto interessante per, per un risparmiatore. Dieci anni di scadenza, indicizzate l'inflazione, esentasse, rendita, sicuri, non c'è nessuna possibilità di bail-in o, o qualcosa del genere, io li prenderei. Ne metti 100 miliardi, sui conti correnti c'è abbondanza di, di, uh, di capienza per poterli sottoscrivere, quelli che avanzano, come vi ho già detto nei giorni scorsi, vengono comprati dalla Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea, e questo è un altro sistema inventato da Draghi, che all'inizio mi sembrava una, una fregatura, ma era una fregatura ovviamente eh, in, in caso di disgregazione dell'Eurozona, perché parte sarebbero stati diciamo sul, sui libri della, della, della BCE in condizioni normali effettivamente non è una fregatura quella, quella cosa che eh, è stata scelta di depositare l'80% degli acquisti della Banca Centrale Europea sulle banche centrali nazionali ha questo vantaggio vale a dire che su 100 miliardi comprati dal DBTP comprati dalla Banca Centrale Europea 80, ho già, ve l'ho già detto altre volte ve lo ripeto così almeno anche per chi non capisce il meccanismo è chiaro se 80 sono comprati e depositati in Banca d'Italia significa che il 15 di aprile quando lo Stato deve pagare gli interessi sui titoli di Stato questi interessi li paga Banca d'Italia, la quale Banca d'Italia li ritorna poi allo Stato sotto forma di eh, dividendi. Per cui per lo Stato è a costo zero e se questi titoli vengono rinnovati indefinitamente è come se fossero cancellati, de facto monetizzati. Per cui non c'è... Supponiamo che vengano comprati questi 100 miliardi di uh, BTP di guerra o quello che sono metà dai cittadini e metà dalla banca centrale. Per il sistema va benissimo perché significherebbe che i tassi di interesse sulla parte comprata dai cittadini rientrano in circolo in Italia, per la parte comprati dalla banca centrale rientrano allo Stato. Quindi dal nostro punto di vista nessun fardello per le future generazioni o qualche altra cavolata che normalmente dicono per, per il debito, semplicemente una, man una manovra normalissima per cercare di eh, passare oltre questo, uh, questo casino. Per cui eh, il punto è sempre quello, dato che è molto chiaro cosa si potrebbe fare, perché dobbiamo ancora andare a aspettare il Sure? Perché dobbiamo aspettare la ricicciazione del MES? Adesso stanno immaginandosi la BEI piuttosto che, che fa un'altra cosa, il MES a condizionalità più leggere, il MES light. Il... I motivi sono sempre quelli e sono evidentemente che c'è altro. Dobbiamo piegarci ad altro? Io direi di no. Io direi di no. Penso che, penso che adesso non ci sono più scuse io non so neanche più eh, lo, li vedono questi video lo sanno adesso Salvini eh, lo dirà in modo un pochettino più chiaro gliel'ha detto ancora stamattina eh, a Conte se non lo fanno più se continuano ad andare avanti e non fare nessuna di queste cose perché bisogna aspettare per forza la soluzione europea, che è il MES, che è il fondo francese a tempo per le cose o, o, o similari, veramente purtroppo ci stanno pigliando per il culo, ci stanno svendendo eh, e vogliono necessariamente che noi si firmi qualcosa perché? perché il motivo è sempre quello, perché quando loro non saranno più al governo vorranno essere assunti al MES ed essere lo stesso loro a governare. Perché il punto è sempre quello lì, bisogna evitare le elezioni e i risultati delle elezioni. Se i soldi invece di prenderli normalmente dai cittadini italiani o dal mercato si prendono dal MES, poi il MES può gestire l'economia le, di quello Stato e quindi non conterà più chi viene eletto, non conteranno più le elezioni perché tanto arriverà il MES e dice che cosa devi fare o cosa non devi fare De facto, come hanno sempre fatto fino adesso, anche senza il MES, perché quasi tutti i, i, uh, quelli che, che, che sono arrivati da Monti in poi hanno sempre fatto quello che diceva l'Unione Europea e anzi qualcosa in più, e Tria purtroppo il nostro ministro era uno di questa, di questa categoria e sapete, vi ricordate che era uno dei motivi per cui ce ne siamo andati al governo, perché dice se noi siamo andati al governo dobbiamo fare quello per cui siamo stati eletti, poi se funziona, non funziona, 
funziona, si vede alla fine del periodo e poi vedranno gli altri se leggerci o non leggerci. No, perché c'era Moscovici, c'era Dombrovski, e cose di questo tipo che ti dicevano che cosa dovevi fare e che era contro i tuoi interessi. Per cui, eh, dato che quello che noi non vogliamo è quello, dato che penso che un po' gli occhi si siano aperti no, sul fatto di Don, Moscovici, Dombrovski, capite che sarà un po' complicato no? per il futuro andare a spiegare che lo 0,2 di deficit non si può fare perché se no chissà che cosa succede quando all'occorrenza si fa il 20 di deficit no? e quindi tutte quelle rotture di palle no? ore per aspettare il via libera dalla finanziaria perché non c'era lo 0,1 non attaccheranno più allora dato che lo sanno che non attaccano più queste cose qua è il caso di dal loro punto di vista di mettere un controllo un pochettino più stringente e quindi il MES e quindi questi stessi soggetti che dovrebbero essere là a negoziare il fatto che noi si dica no al MES sono quelli che puntano a avere un posto al MES ve l'ho detto è così Uh, oggi c'era High Level Working Group per pre- che doveva star lì a presentare le uh, proposte per, uh, per il finanziamento dell'Eurozona. Chi ce va per, uh, per l'Italia? Uno, di uno sappiamo il nome, è Rivera, direttore generale del Tesoro, okay? quello che ha fatto anche tutta la bellissima negoziazione per la riforma del MES, vale a dire quella che mentre noi si diceva che eh, di quella roba non si doveva parlare, invece incredibilmente preparava tutto perché di quella roba si parlasse come. E poi? È normale che a, un, a un'assemblea del genere non ci sia un rappresentante politico? Ve lo dico a quelli del 5 Stelle perché ci siamo passati anche noi. Cioè, noi a un certo punto eravamo lì e dicevamo eh, ma c'è questa riunione, è normale che non ci sia nessuno di noi? E dall'altra parte Tria, Banca d'Italia, Conte, Compagnia Bella dicevano no, no, non è previsto, non è previsto, non è previsto. Intanto dalle altre parti tutti gli altri paesi mandano i viceministri, i sottosegretari, no? così di questo tipo. Da noi non si sa neanche chi ci va. Motivo per cui ho detto qualche giornalista forse... È il caso che, sì, gli Sherpa, certo, è il caso che magari sappia chi sono nome e cognome. Chi di Banca d'Italia va a parlare in queste cose? Perché ci deve andare uno di Banca d'Italia e un funzionario del Tesoro e non ci deve andare nessun esponente politico che poi, uno dice, i politici cattivi magnano. No, i politici siete voi, siete dei responsabili, sono sono i rappresentanti vostri che controllino che che, eh, ci sia il vostro interesse portato avanti. Invece no, a questi livelli, a queste negoziazioni, il politico non è mai stato invitato, non lo è mai stato per tutto l'anno in cui noi abbiamo... Uh, abbiamo governato, abbiamo fatto un casino del 32, in particolar modo uh, Bagnai perché eh, io ero forse mh, anche più ad altre faccende affaccendato con, con la commissione bilancio, uh, ma nulla. Tra parentesi, in queste negoziazioni che mandato c'è? Ricordiamo che c'è sempre la famosa legge 234 che è quella che impone che ci sia un mandato parlamentare, che ci sia una comunicazione parlamentare prima di queste cose, continuano a sbattersene. E a questo punto eh, io l'unica cosa che posso dire, e lo ripeto ancora perché eh, noi siamo l'opposizione e l'opposizione può denunciare, e lo sto facendo in questo momento, eh, qual è l'arma che ha il Parlamento per difendersi dall'esubero di potere del governo e di altri? La sfiducia. Ma la sfiducia si chiede se sei sicuro di averla, perché se no, altrimenti se io mi metto qua adesso e chiedo la sfiducia così, no? senza nessuna, nessuna possibilità, sono lo sciacallo, eh, l'irresponsabile, il pazzo, quello che mentre c'è l'emergenza si mette lì a sfiduciare il governo che guarda caso che devo fare. Bene, 
però è evidente che se siamo in grave pericolo, perché questi suppongo vadano avanti eh, con il MES o con altre cose del genere, e la sfiducia diventa un dovere, non diventa, la sfiducia diventa un dovere, non diventa uno sciacallaggio o cose di questo tipo. È per questo che io lo dico a quelli del 5 Stelle che so che in questo momento sono preoccupati perché vedono che A, anche loro non sono invitati a nessuna di queste riunioni, B, vedono che in ogni caso non si fanno le cose ovvie che devono essere fatte ve lo dico in modo chiaro io posso por- po- posso o noi come, come Lega poss- siamo disponibilissimi ad appoggiare la sfiducia a Gualtieri qualora voi diceste che non vanno bene le cose eh, ma siete voi però che siete in maggioranza eh? cioè, non... quindi qualora quelli del 5 Stelle vedessero o si rendessero conto che le cose dal punto di vista del loro governo che il signor Gualtieri non sta facendo quello che loro gli hanno detto alcuni di loro gli hanno detto detto di fare ricordate sempre che voi con noi fate la maggioranza per cui in una maniera o nell'altra se vogliamo sfiduciare Gualtieri perché fa le cose che non devono essere fatte e fra un po' arriviamo al punto eh fra un po' arriviamo al dunque quando mancheranno, quando, perché l'Eurogruppo è fra pochi giorni e poi ci sarà il, il famoso Eurosummit, quello dei 15 giorni. La possibilità di fermarli c'è, dipende da voi. Eh, io più di tanto non posso fare, denuncio, oggi, anche oggi gli abbiamo detto siamo costruttivi, perché sennò altrimenti sciacalli, cattivi e cose di questo tipo. Oggi gli abbiamo detto eh, in modo chiaro come e che cosa bisognerebbe fare, gli abbiamo eh, portato direttamente eh, a Palazzo Chigi sia le proposte, sia gli aspetti più cruciali, quelli relativi alla, alla cassa integrazione, sia la proposta svizzera, quella per credito alle imprese, eh, e, e sia la, il suggerimento sui, eh, sull'emissione di titoli immediata per trovare le risorse per poter fare tutto quello che serve, qualcuno può dire che non siamo collaborativi che non siamo costruttivi o cose di questo tipo beh io penso sinceramente proprio di no anzi anzi io penso che più collaborativi di così veramente non non si può fare ma collaborativi non significa che dormiamo per cui dato che prima o poi il nodo arriva al pettine io l'unica cosa che posso fare non c'è speranza ovviamente di arrivare Uh, un, uh, di, di, di arrivare a, 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 al PD perché sappiamo che il PD è invece proprio quello che cerca questo tipo di uh, de-sovranizzazione uh, del, del, dell'Italia ma per quelli del 5 Stelle non ci sono scuse, non possono dire non potevamo fermarlo, non potevamo fermarlo certo, volendo lo potete fermare e ve lo dico anche perché così facendo avete uh, più, uh, più agio nelle vostre discorsi eh? cioè, mh, io mi aspetto che quando vi mettete adesso a parlare con questo simpatico soggetto e anche con, con Conte gli dite l'unica maniera è usare mercato e BCE perché tanto Eurobond ce li scordiamo no? e così di questo tipo se non lo fate vedete che la sponda per sfiduciarvi ce l'abbiamo uh, quindi mh, ve lo dico perché se riuscirete uh, e se si riesce a evitare questa cosa io sì, qualcuno dice ah ma poi dopo che altro avrai da dire ma io sono contentissimo <ride> io, se, una, se noi riusciamo a archiviare la questione, la questione del MES io guardate di robe da, da raccontarvi eh, se ne ho ma vi posso anche ritornare a parlare di arte, di quadri in qualche maniera eh, sono convinto che, che di cose interessanti da dire finché stiamo da bravi chiusi in casa senza fare le passeggiate e così via perché poi ricominciano abbiamo già visto che, che è bastato mollare un po' che, che riaprono anche i contagi Uh, quindi di, di, roba, di roba da dire mentre siamo da bravi chiusi in casa uh, ne, ne, troviamo, ne troviamo e come quindi dal mio punto di vista se il 5 Stelle uh, se Fassina quindi se quelli che ancora uh, bene o male sono convinti di que- o che sanno che diamine sta succedendo all'interno di questa maggioranza uh, si prendono i meriti ma io sono la persona più felice del mondo ma, 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 ma scherziamo cioè, a me interessa mi interessa salvare, salvare il paese, se, se, uh, se, la, 
non, non certo un, un ritorno mio ma che ritorno devo avere sono già deputato, presidente di commissione non ho nessuna ambizione in più di, 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 quello, di quello che ho già visto mm, non ho bisogno del, del, uh, di, di, di chissà che, 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 che denaro così questo tipo perché tanto già tutto quello che, uh, che mi serve anzi quanto più sto in casa quanto più mi rendo conto che forse avevo anche di più di quello che, uh, di quello, di quello che mi serviva uh, quindi mm, in una maniera o nell'altra proprio non, non mi interessa non mi interessa proprio nulla ecco Uh, mi interessa essere ricordato come uno che ha fatto qualcosa anche dal, dal, dalla quarantena, lì dal, dal lockdown, uh, per, per il suo paese. Tanto in passato ce ne sono stati anche tanti eh, che sono riusciti a fare qualcosa per l'Italia, magari anche in, uh, in situazioni un po', un po' meno confortevoli della mia. Quanta gente ha fatto del bene per l'Italia stando in prigione o similari? Poi sono stati altri che magari uh, hanno fisicamente fatto, fatto qual- le, le, le operazioni sul terreno, e cose di questo tipo che sono, sono riusciti poi a fare l'Italia certo ma, ma cosa importa ma cosa importa l'importante è l'obiettivo finale no? non, a me non interessa niente di dire ah è stato Borghi che ha fermato il MES o, uh, o cose di questo tipo uh, e, e quando uno mi prende in giro perché ho detto ah la Banca Centrale Europea ha fatto come ho detto io non perché mi ascolta perché era quello l'indirizzo a cui andare. Se si è andati a quell'indirizzo lì, io sono la persona più contenta di questo mondo, perché in questo momento ci sono delle persone che hanno fame, ci sono delle persone che hanno bisogno di, eh, di essere pagate, ma ci sono anche tante persone che hanno fame e sete di democrazia e che vorrebbero essere per il futuro padroni del proprio destino e non sotto il tallone di qualche tedesco o di qualche olandese. Tanti saluti, ci vediamo alla prossima.